സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വരെയൊക്കെയുള്ള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വില അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അവയെ ഒരു മൂന്നായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ബജറ്റിനൊക്കെ ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഇരുപതിനായിരത്തിനും അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോണുകൾ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ അതായത് മുന്തിയിനം ഫോണുകൾ ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്ന വിലയുള്ള വില കൂടിയ ഫോണുകൾ അവയാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങണം പക്ഷേ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുകയുമില്ല അത്തരത്തിൽ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്ന ഒരുവിധം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ടെക്നോ എന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പാർക്ക് ഫോർ എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ടെക്നോ എന്ന കമ്പനി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും ഫേമസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ടെക്നോ ഈ ഒരു ഫോൺ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണാം അതുപോലെ താഴെയായിട്ടൊരു ഡ്യുവൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുമുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായി സ്പാർക്ക് എ ഐ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി ടെക്നോ എന്ന് കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പർപ്പിൾ കളറിലെ ഫോണാണ് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡിസൈനാണ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ക് സൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ലുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് ഈ ഒരു ഫോണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഫോണിൻ്റെ വലത് വശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വോളിയും റോക്കേഴ്സും താഴെയായിട്ട് പവർ ബട്ടണും കാണാം താഴെയായിട്ട് ഇതുപോലെ മോണോ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിൾ പോർട്ടും നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്കും കാണാം ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ സിം ട്രേ കാണാം നമുക്ക് സിം ട്രേ ഒന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് ഡ്യുവൽ നാനോ സിം കാർഡുകളും അതുപോലെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഇടാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകളും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് സിം സ്ലോട്ടിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിയോയുടെ സിമ്മുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ചില ഫോണുകളിൽ സിം വൺ മാത്രമേ ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സിം ടു ത്രീ ജി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് സിം ട്രേകളും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് സിം കാർഡുകൾ ഇടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിനോടൊപ്പം മെമ്മറി കാർഡും ഇടാൻ സാധിക്കും സിം ട്രേയിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി നമുക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡോട്ട് നോച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ താഴെ അത്ര വലിയ സൈസുള്ള ഒരു ചിന്നല്ല എങ്കിലും ചിൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ഒരു വിധം ബസ്സെല്ലസ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡൊക്കെ ഒരു ബസ്സെല്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോണിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ഡോട്ട് നോച്ചിലാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ 
അതായത് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ മികച്ച ദൃശ്യ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വീങ് ആംഗിളും ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിയിലൊന്നും യാതൊരു തകരാറുമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉള്ള പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ക്യാമറയായിട്ട് ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയും ടേർഷറി ക്യാമറയായി ഒരു വി ജി എ ക്യാമറയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വീഡിയോകളുടെ മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും എടുക്കാനായി ഡുവൽ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവയുടെ വ്യക്തത ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ജയരാജ് ജീനാഥിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഈ ഫോണിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് അവയുടെ വ്യക്തത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ മികച്ച ഫോണുകൾ ലഭിക്കുന്ന ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ വിലയ്ക്കൊത്ത പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ നൽകുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ക്വാഡ് കോർ മീഡിയ ടെക് ഹീലിയോ എ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാണ് ത്രീ ജി ബി റാം തേർട്ടി ടു ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു ഭയങ്കര ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ റാം ഒന്നും അത്ര ഒരു ഹൈ എൻഡ് റാം വേരിയൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പബ്ജിയുടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വെർഷനും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ കളിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ വെർഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയനിന് മുകളിലായി ടെക്നോയുടെ ഹൈ ഒ എസ് ഫൈവ് എന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് നോക്കാം നാലായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ബാറ്ററി കരുത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതായേനെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോണിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് വാട്ടിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചാർജർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിലയിൽ പോലും അത് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനവും ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് റിസപ്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല ഇയർ പീസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ മികച്ച കോൾ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് ബേ ബ്ലൂ എന്ന നീല നിറത്തിലും മജസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ എന്ന പർപ്പിൾ നിറത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ വരുന്ന മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ യു എസ് ബി ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ സാധാരണ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ പറയാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹെഡിനുള്ള സാർ വാല്യൂ ബോഡിക്കായിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് പാക്കിനകത്ത് ഫോൺ കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോണിൻ്റെ പുറത്ത് ടെക്നോ എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരും സ്പാർക്ക് ഫോർ എന്ന മോഡൽ നെയ്മും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പാർക്ക് ഫോർ ഓൺ ടൈം സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതായത് സ്ക്രീനിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതും നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്രീ
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് കൂടെ സംസാരിക്കുകയോ പാട്ട് കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം ഹെഡ്സെറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ടാണ് സിം കാർഡിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരേ സമയം രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകളും നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ടുള്ള ഡ്യുവൽ ഫോർ ജി സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനവും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നാലായിരം എം എച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫോണിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ കോട്ടങ്ങൾ ഒരു ഫോണും കോട്ടങ്ങളില്ലാതെ ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് അത്ര മനോഹരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഒരു ട്രബിൾ അല്പം കൂടിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പീക്കറിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അതേസമയം ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിന് ക്വാളിറ്റി ഒരല്പം കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഒരുപാട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ മതി കൈയുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഫോണാണിത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനം ഉള്ള ചാർജർ നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചാർജിങ്ങിന് ഒരല്പം സമയം കൂടുതലിടുക എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സ്ലോ ചാർജർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുമെന്നുള്ളതും ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആൾറെഡി വീഡിയോയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ത്രീ ജി ബി തേർട്ടി ടു ജി ബി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ എന്നാൽ ഒരു ഹയർ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇതിൻ്റെ വില എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അധികം ഗെയിമൊന്നും ഫോണിൽ കളിക്കേണ്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ ഫോണിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഹയ്യൻ്റ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം ഒരു വാട്സപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നോക്കുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോസ് നോക്കുക ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഫോൺ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഉപയോഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരാൾക്ക് തീർത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആരും പറയില്ല ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അതും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്തരത്തിലൊരു മനോഹരമായ ഫോൺ തന്നെയാണ് ടെക്നോയുടെ സ്പാർക്ക് ഫോർ എന്ന് ഈ ഒരു ഫോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ചും വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ഏറ്റപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നിരവധി ഫോണുകൾ ഇനിയും റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലഭിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഓഫീഷ്യൽ എന്ന പേജുമുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അതിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമുണ്ട് ജയരാജ് ജീനാഥ് ടിക്ടോക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഓഫീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിക ജയരാജ്